തിരുവനന്തപുരത്തെ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിക്ക് കുട ചൂടുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായി വരുന്നു യഥാർത്ഥ മാധ്യമ നിർമ്മത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു വേണ്ടി ബലികഴിക്കുന്ന പാർട്ടി അടിമകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ പലരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിലുയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർ വിടുന്ന തന്ത്രപ്പാടുകൾ സമൂഹം ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് ആക്ഷേപമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പല ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയേറെ റീച്ചും വളരെയേറെ പ്രചാരവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഏറിയാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ വിശദീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ഏഴ് മണി വരെ തള്ളി നീക്കാൻ വാഴ കൃഷിയും ചേനകൃഷിയും അടക്കം അത്ര പ്രസക്തിയല്ലാത്ത കരുതൽ തള്ളുകൾ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആറമ്പത് ആറമ്പത്തഞ്ച് വരെ സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർപ്പെടുന്ന പാട് ചില്ലറയല്ല പിന്നെയാണ് മാധ്യമ നിർബന്ധത്തിനും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് പി ആർ ഡിയിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയിപ്പ് ആറു മണിക്ക് പ്രസ് മീറ്റുണ്ട് വിവാദപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കരുത് എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ അറിയിപ്പിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന മീഡിയ റൂമിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ ഒരു റൂമിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇരിക്കുന്നത് പഴയ പോലെ നേർക്ക് നേറിയിരുന്ന് കൈ ഉയർത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആ ശൈലി അങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ ദൂരെ ഇരുന്ന് വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അതും മൈക്കിലൂടെ ഈ മൈക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോ പി ആർ ഡിയിലെ പാർട്ടി അനുഭാവിയായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അയാൾ മൈക്ക് കൈമാറുന്നതിനുമുണ്ട് വിവേചനം ആദ്യം ആദ്യം മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി പ്രതിനിധിക്കോ കൈരളി ചാനലിലെ പ്രതിനിധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികർ ആരെങ്കിലുമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനം മാത്രം എടുത്താൽ അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തിയും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചോദിച്ച മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വാഴകൃഷിയും മീൻ കൃഷിയും ഒക്കെയായി സമയം തള്ളി നീക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പി ആർ ഏജൻസികളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനം ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തോന്നുന്ന തോന്നലുകളാണ് ഏഴ് മണിയോടടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാതൃക കാണിച്ചു എന്നാണ് ആ സമയം ചോദ്യം ഉയർത്താൻ പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് മൈക്ക് നൽകി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു എവിടെയാണ് ഏത് നിയമ പുസ്തകത്തിലാണ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിവരെ മാത്രമേ പത്രസമ്മേളനം നടക്കൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പി ആർ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിവരെ മാത്രമേ പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കണ്ട ഒരു മാർഗമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും അതിനില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്താനാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഓടാൻ കണ്ടെത്തിയ ന്യായം മാത്രമാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും അവരെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആറ് മുപ്പതിന് സാധിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആശയദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് ആറമ്പത്തഞ്ച് വരെ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നൽകുന്നത് ആ ചോദ്യമോ പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൈക്കുമായി ഓടി നടന്ന് ദേശാഭിമാനിക്കാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈരളിക്കാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി മൈക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പൊട
ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രീയരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ ധർമ്മത്തെ അട്ടിമറിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചങ്കുറപ്പോടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമുണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് അഭിമാനം പകരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒന്നൊന്നര ഡയലോഗ് ആയിപ്പോയി ഇതുപോലത്തെ നാടകം കളിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് ഇതിനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂലയിലിരുന്ന് വാർത്ത എഴുതിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടുവോളം സമയം നൽകി ഈ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ആ പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് കൊടുക്കാം ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് പല അഴിമതികൾക്കും വെള്ള പൂശുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ നട്ടല്ലുയർത്തി നിലപാടറിയിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കണം ബിഗ് സലൂട്ട്